చాలా మంది వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏదో ఒక సందర్భంలో ఒక అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేస్తుంటారు సో అటువంటి సందర్భం ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఎదుర్కోవచ్చు సిచ్యువేషన్ తర్వాత నేను ఎలాగా ఆలోచన నుంచి బయటికి రాగలిగాను ఎలా నార్మల్ అయ్యాను రీసెంట్ గా నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి బాధాకరమైన సందర్భాన్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సందర్భం తర్వాత అమ్మాయి కొన్ని రోజులు డిప్రెషన్ కి వీ ఆల్ ఫేస్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ సడన్ గా ఎవరో అటాక్ చేయడం సమ్ హీటెడ్ ఆర్ థింగ్ సో ఆ సందర్భంలో మనం చాలా హిమిలేట్ అవుతుంది చాలా అవమాన ఇంది ఇయర్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఇనిషియల్ కెరియర్ కస్టమర్ ప్లేసెస్ కి విజిట్ చేసేవాడిని ఇప్పుడు ఒక బైక్ ఉండేది సుజుకి సమురాయి బైక్ ఆ కస్టమర్ ఇస్ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఆ లొకేషన్ కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకుని అగైన్ వీ హ్ టు ట్రావెల్ ఫర్ అనదర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అయితే నేను కరెక్ట్ రూట్ లో రావట్లేదు ఇది రాంగ్ రూట్ అనిపించింది ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయలేదు ఆ డాగ్ నా వైపే చూస్తుంది అప్పటి వరకు రిలైజ్ అయింది నేను డాగ్ అని కుక్క కాదు ఇట్స్ సమ్ డేంజరస్ యానిమల్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఎనదర్ వీడియో ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ మనలో చాలా మంది వాళ్ళ లైఫ్ లో ఏదో ఒక సందర్భంలో ఒక అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ని ఫేస్ చేస్తుంటారు ఆ సందర్భం తర్వాత ఆలోచనల నుంచి బయటికి రాలేక ఆలోచనలోనే ఉంటూ చాలా బాధపడుతూ కొన్ని రోజులు గడిపాల్సి వస్తుంది సో అటువంటి సందర్భం ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది ఆ సిచ్యువేషన్ తర్వాత నేను ఎలాగా ఆలోచన నుంచి బయటికి రాగలిగాను ఎలా నార్మల్ అయ్యాను ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను సో ఈ వీడియో నేను చేయడానికి కారణం ఏంటంటే రీసెంట్ గా నాకు తెలిసిన ఒక అమ్మాయి ఒక అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ని బాధాకరమైన సందర్భాన్ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ సందర్భం తర్వాత అమ్మాయి కొన్ని రోజులు డిప్రెషన్ కి గురైంది వీ ఆల్ ఫేస్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ రైట్ వెన్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎనీ అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ విచ్ వీ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టు హ్యాపన్ రైట్ లైక్ సడన్ గా ఎవరో అటాక్ చేయడం ఆల్ ఆఫ్ సడన్ లేదు అంటే చిన్న యాక్సిడెంట్ ని మనం ఫేస్ చేయడం అలాగే సమ్ హీటెడ్ ఆర్గ్యుమెంట్ బిట్వీన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ సో ఆ సందర్భంలో మనం చాలా హిమిలేట్ అవుతాం అంటే చాలా అవమానపడ అవమానంగా ఫీల్ అవుతాం ఆ అటువంటి సందర్భాల తర్వాత మనం చాలా డిప్రెషన్ కి గురి అవుతాం చాలా ఆలోచిస్తాం ఆ సందర్భంలో ఎక్కువ సేపు ఎక్కువ రోజులు మనం గడుపుతూ ఉంటాం సో దాని నుంచి నేను ఆ అటువంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి నేను ఎలా బయటకు రాగలిగాను అమ్మ ఎటువంటి ఇన్సిడెంట్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను నేను ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ ఫేస్ చేశానో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఈ అమ్మాయి ఎటువంటి సందర్భం ఎటువంటి అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసింది దాని గురించి మాట్లాడుతుంది సో రీసెంట్ గా బొంబాయిలో నేను ఒక ఈవెంట్ ని అటెండ్ అయ్యాను ఆ ఈవెంట్ కి అమ్మాయి కూడా వచ్చింది ఆ అమ్మాయి కూడా అటెండ్ అయ్యాను సో అమ్మాయి బాంబాయి ఈవెంట్ తర్వాత ఒక టూ డేస్ స్టే బ్యాక్ చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తో ఒక సైట్ సీయింగ్ అంటే ఎంజాయ్ చేద్దామని చెప్పేసి అమ్మాయి స్టే బ్యాక్ చేసి నియర్ బై బాంబాయి నియర్ బై సమ్ వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత అదొక సమ్ వాటర్ ఫాల్ నియర్ బై అండ్ సరౌండెడ్ బై సమ్ ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్ గట్రా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ మనం ఫొటోస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆ స్టఫ్ సో వాళ్ళు ఫొటోస్ అవి తీసుకుంటున్నారు ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నారు ఫొటోస్ ఈ ట్రెక్కింగ్ చేసిన ప్రాసెస్ లో టైం చూసుకోలేదు ఈవినింగ్ లేట్ ఈవినింగ్ అయిపోతుంది సో చీకట పడిపోతుంది సో వాళ్ళు ఒక పాయింట్కి చేరుకున్నారు చేరుకున్న తర్వాత వాళ్ళు నార్మల్ గా వాళ్ళు ఫోటోలు తీసుకుంటూ ఉంటుండగా సడన్ గా ఒక ఇద్దరు అబ్బాయి వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి సమ్ అబ్యూజ్ గా మాట్లాడడం ఇన్అప్రోప్రియట్ గా టచ్ చేయడం ఇలా చేస్తున్నారు అండ్ వాళ్ళ చేత ఏదో ఫోర్స్ గా యాక్షన్ చేపించడం ఇటువంటివి చేయడానికి ట్రై చేశారు ట్రై చేసినప్పుడు ఇద్దరు అమ్మాయిలు చాలా భయపడ్డారు వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వదిలేమని చెప్పేసి ఎంఐ చేయి కూడా పట్టుకున్నారు అంట ఇన్అప్రియేట్ గా టచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అంట ట్రై చేసిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా బతిమలాడుతున్నారు వదిలేయండి వదిలేయండి అని చెప్పేసి ఈవెన్ ఆ గర్ల్ అతని కాలు కూడా పట్టుకోవడం ట్రై చేసింది అంట సో కొంతసేపు తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు చాలా భయపడిపోయారు అండ్ ఆల్మోస్ట్ చీకట్ అయిపోయింది అండ్ అక్కడ నెట్వర్క్ మొబైల్ నెట్వర్క్ కూడా లేదు వీళ్ళకి ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు సరే అని చెప్పేసి అలా మెల్లిగా వ్యాలీని అంటే కిందకి దిగుతా ఉన్నారట దిగుతా ఉంటే మళ్ళీ అక్కడ వెయిట్ చేస్తారు అబ్బాయి వాళ్ళు మళ్ళీ సేమ్ అదే బిహేవియర్ సేమ్ అమ్మాయిల్ని ఫోర్స్ చేయడం టచ్ చేయడం చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళని తప్పించుకొని ముందుకు వచ్చేసారు సో వాళ్ళని తప్పించుకొని ముందుకు వచ్చేసిన తర్వాత కిందన ఒక కపుల్ వాళ్ళు సమ్ ఫొటోస్ అవి
బయటకు వచ్చేసింది బట్ ఆ సందర్భం నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆలోచన నుంచి తప్పించుకోలేదు అమ్మాయి ఆలోచన ప్రతి క్షణము అవి ఏదైతే సిచ్యువేషన్ జరిగిందో ఆ సిచ్యువేషన్ లోనే పురుగుదా ఉన్నాయి అంటే మనకేంటంటే మన లాజికల్ మైండ్ చాలా రకాలుగా పనిచేస్తుంది వాట్ ఇఫ్ వాట్ ఇఫ్ అంటే ఇదైతే ఇలాగే ఉంటే ఏం జరిగి ఉండదు అలాగే ఉంటే ఇలాగే జరిగి ఉండదు సో ఇటువంటి లాజికల్ థింకింగ్ మనకి ఎక్కువైపోతుంది ఆ టైంకి ఎక్కువైపోయి అనవసరంగా ఏమీ చేయలేకపోయాను ఆ సందర్భంలో నేను డిఫెండ్ చేయాల్సింది కాదు సో ఇలాగా ఆలోచించుకుంటూ చాలా డిప్రెషన్ లోకి మూవ్ అయింది బట్ ఫార్చునేట్లీ లక్కీలీ సి కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దాట్ పర్టికులర్ ఫీలింగ్స్ నౌ సి ఫైన్ సో నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై స్టోర్ ఇన్ ది ఇయర్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇన్ మై ఇనీషియల్ కెరియర్ నేను ఫస్ట్ కస్టమర్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ గా నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఐ యూస్ టు రోమ్ అరౌండ్ బైక్ మీద తిరుగుతుండేవాడిని అంటే కస్టమర్ ప్లేసెస్కి విజిట్ చేసేవాడిని వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ కానీ ప్రింటర్స్ కానీ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మాకు కస్టమర్స్ కాల్స్ లాగ్ అయ్యేవి సో వాటికి నేను విజిట్ చేసి నేను ఫిక్స్ చేసేవాళ్ళం సో నా దగ్గర అప్పుడు ఒక బైక్ ఉండేది సుజుకి సమ్రాయ్ బైక్ రోజుకు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ కాల్స్ తీసుకొని మేము సిటీలో తిరుగుతూ ఉండాలి కస్టమర్ ప్లేసెస్కి అటెండ్ అవుతూ ఉండాలి సో దాట్ వాజ్ మై జాబ్ వన్ ఫైన్ డే వాట్ అపెండ్ ఐ గాట్ అసైన్డ్ వన్ కాల్ కస్టమర్ కాల్ ఆ కస్టమర్ ఈ వెరీ ఫార్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సిటీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్ టు దాట్ పర్టికులర్ కస్టమర్ లొకేషన్ ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఆ కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది నాకు ఆ కాల్ అసైన్ చేశారు ఆ రోజు ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ లంచ్ రోజు లంచ్ టూ ఓ క్లాక్కి ఆ కాల్ డీటెయిల్స్ అవి తీసుకుని బయలుదేరే ముందు కస్టమర్తో మాట్లాడి కాల్ రిజిస్టర్ అయ్యింది మీ దగ్గరికి వస్తున్నాను సో అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకున్నాను ఎలాగే రావాలి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది ఎలా రావాలి ల్యాండ్ మార్క్స్ ఇవన్నీ కనుక్కొని ఐ గాట్ సమ్ రఫ్ ఐడియా సో అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరికైనా అడిగి మళ్ళీ ఇక్కడ అడ్రస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్పేసి ఇంకా బయలుదేరతారు స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సిటీ క్రాస్ అయిపోయాను సిటీ క్రాస్ అయిపోయిన తర్వాత అది ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది కస్టమర్ లొకేషన్ వచ్చేసి ఒక కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ సో సిటీ క్రాస్ అయిపోయిన ఇప్పుడు సిటీ క్రాస్ అయ్యి ఒక ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఒక హైవే మీద వెళ్ళాలి హైవే మీద వెళ్ళిన తర్వాత ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత ఒక దగ్గర లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకోవాలి కస్టమర్ ఆ లొకేషన్కి రీచ్ అవ్వాలంటే ఒక లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకొని అగైన్ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఫర్ అనదర్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అది ఒక లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకో లెఫ్ట్ టర్న్ తీసుకొని అది ఒక రఫ్ రోడ్ అంటే తార్ రోడ్డే దాని రోడ్ అంతా బాగాలేదు బట్ సమ్ వాట్ మేనేజబుల్ ఆ లెఫ్ట్ తీసుకొని అదే కరెక్ట్ రూట్ అనుకుని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయాను లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోతే అసలు కంప్లీట్ ఖాళీగా ఉందనమాట మొత్తం చెట్లు అవి అండ్ ఎవరు కనిపించట్లేదు నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ వెహికల్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైన్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం నేను రియలైజ్ అయిన ఏంటంటే ఓకే ఇది రాంగ్ రూట్ నేను కరెక్ట్ రూట్లోకి రావట్లేదు ఇది రాంగ్ రూట్ అనిపించింది సో నేను ఏం చేశాను ఇమీడియట్గా మళ్ళీ హైవే పాయింట్కి వచ్చేదామని చెప్పేసి టర్న్ తీసుకు టర్న్ తీసుకొని జస్ట్ బైక్ ఇంజిన్ ఆఫ్ చేయలేదు జస్ట్ బైక్ స్టాండ్ మీద పార్క్ చేసి వాష్రూమ్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి దిగాను దిగిన తర్వాత చుట్టూ జస్ట్ నోటీస్ చేశాను దూరంగా సమ్వేర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక చాలా దూరంగా ఒక చెట్టు పక్కన ఒక డాగ్ చూసాను ఆ డాగ్ నా దగ్గర చూస్తుంది నేను క్యాజువల్గా ఉన్నాను సో వన్స్ ఐ డన్ విత్ మై బయో బ్రేక్ మళ్ళీ అటు సైడ్ చూసాను అటు సైడ్ చూస్తే ఆ డాగ్ నా వైపే చూస్తుంది అండ్ నేను ఏం నోటీస్ చేశానంటే కొద్ది క్లోజర్ వచ్చిందని చెప్పేసి అనిపించింది నేను నా బైక్ దగ్గరికి వచ్చేసాను వచ్చేసి మళ్ళీ ఎందుకో డౌట్ వచ్చి మళ్ళీ చూసాను నేనేం నోటీస్ చేశానంటే అప్పటి వరకు రియలైజ్ అయింది నేను డాగ్ అనుకున్నాను బట్ ఇట్స్ నాట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎ డాగ్ ఒక కాదు ఇట్స్ సమ్ డేంజరస్ యానిమల్ బై లుకింగ్ ఎట్ టాక్ ఆ టైల్ కానీ ఆ మెడ పాషన్ కానీ చూస్తే నాకెందుకో చాలా డేంజరస్ గానీ ఆ టైంలో ఆ మూమెంట్లో మాత్రం నేను ఇమీడియట్ మూమెంట్ ఇవ్వకుండా స్లోగా క్యాజువల్గా నా బైక్ మీద ఎక్కి కూర్చొని సడన్ గా రైడ్ చేసి ఇంకా ఎంత ఫాస్ట్ గా రైడ్ చేసాను అంత ఫాస్ట్ గా పికప్ నా బైక్ అందుకుంది ఫాస్ట్ గా నేను రఫ్ రోడ్ మీద అయినా సరే నేను ఇంక ముందు చూసుకు చూడకుండా ఇంకా స్పీడ్ మీద కొడుతూనే ఉన్నాను అనమాట ఆ యానిమల్ ఏదైతే ఉందో నా నన్ను చేసేసింది ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ వరకు నాకు చేజ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ వరకు వచ్చింది పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ వరకు వచ్చి ఇంకా
ఆగి ఆగి జస్ట్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాను ఇది చాలా అంటే నా హార్ట్ బీట్ చాలా హెవీ అయిపోతుంది అనమాట ఫుల్ స్వెట్ అయ్యే స్వెటింగ్ వచ్చింది హార్ట్ బీట్ చాలా హెవీ అయిపోయింది అక్కడ చూసి ఒక ఇద్దరు పర్సన్ చూసి ఏమైంది ఎందుకు అంత టెన్షన్ పడుతున్నా అని చెప్పేసి అడిగారు అడిగితే నేను ఆ ఇమీడియట్ గా ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయింది ఎందుకంటే నేను అంత హెవీ బ్రీత్ తీసుకున్నాను కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యి వాటర్ తాగి ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత దెన్ వాళ్ళకి చెప్పాను సిచ్యువేషన్ ఏం జరిగింది అప్పుడు వాళ్ళు వాన్ చేశారు ఆ లొకేషన్ అసలుకే ఫారెస్ట్ ఏరియా అంత సింగిల్ గా ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు ఓన్లీ అటు సైడ్ హెవీ ట్రక్స్ అవి ఎక్కువ వెళ్తుంటాయి నార్మల్ గా సింగిల్ గా వెళ్ళడం చాలా డేంజర్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారు నాకు ఇంకా భయం తగ్గలేదు సో ఇమీడియట్ గా నేను ఆఫీస్ కి కాల్ చేసేసి నేను ఏం చెప్పానంటే ఇలా చిన్న యాక్సిడెంట్ అయ్యింది నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను కస్టమర్ ప్లేస్ కూడా వెళ్ళలేదు అని చెప్పేసి ఇంకా నా దగ్గర ఏదైతే డివైస్ అంటే అప్పుడు పేజర్లు వాడుతున్నాను స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇంకా నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఎలాగా టైం స్పెండ్ చేస్తానో నాకే అర్థం కాలేదు టూ మచ్ యూనో లో ఫీల్ యాంగ్జైటీ కోపం భయం ఇన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ ఉంటే అన్ని రకాలు నాలో ఉన్నాయి నేను ఎవరికి ఏం చెప్పుకోలేకపోతున్నాను ఏం జరిగింది ఏంటనేది టూ డేస్ అనేది నేను అసలు ఆల్మోస్ట్ నేను రూమ్ నుంచి బయటకు రాలేదు అండ్ ఐ వాజ్ యూజింగ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ ఆ రూమ్ లో ఉంటూ అలాగ ఉండిపోయాను అనమాట టూ డేస్ చాలా డిప్రెషన్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిపోయాను ఏమి ఆలోచిస్తున్నా సరే అవే అవే సిచ్యువేషన్ థాట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి మైండ్ లోకి అంటే నాకు చాలా మల్టిపుల్ క్వశ్చన్స్ అనమాట మైండ్ లో ఆ టైమ్ లో నా బైక్ గానీ ఆగిపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి లేకపోతే బైక్ ఏమైనా అయితే నా పరిస్థితి ఏంటి అంత స్పీడ్ గా వచ్చాను కదా ఆ రోడ్ కూడా బాగాలేదు ఇఫ్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ సమ్ బ్యాలెన్స్ ఐ లాస్ వాట్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెన్ సో ఇవన్నీ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ అని నా మైండ్ లోకి వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట ఎంత కంట్రోల్ చేసుకుందామైనా సరే నా వల్ల కావట్లేదు దానివల్ల నేను ఓవర్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అండ్ స్మోకింగ్ ఆ టూ డేస్ లిమిట్లెస్ గా నేను యూజ్ చేశాను ఆ తర్వాత అనిపించింది దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే అనిపించింది ఎందుకంటే దట్ ఈస్ మా నాట్ మై లైఫ్ స్టైల్ సో థర్డ్ డే వన్ వర్డ్స్ నేను ఏం చేస్తానంటే సరే మార్నింగ్ ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాను బయలుదేరి బయలుదేరి ఒక సినిమా థియేటర్ సినిమాకి వెళ్ళి అండ్ ఆ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో సినిమాకి వెళ్ళాను నెక్స్ట్ షో అండ్ దాన్ని అది అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక షో సో ఫస్ట్ డే త్రీ షోస్ కంప్లీట్ కంటిన్యూస్ గా మూడు సినిమాలు చూశాను దట్ టు ఐ వెన్ టు నో లోవర్ క్లాస్ లైక్ టెన్ రూపీస్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ టైప్ సో ఆల్మోస్ట్ బెంచ్ అలాగా వన్ డే కాదు ఫోర్ డేస్ నేను చేశాను ఎందుకు చేశాను అలా అలా చేయమని ఎవరు చెప్పారంటే లేదు నాకు ఎందుకు అనిపించింది చేయాలనిపించింది అంటే ఏదైతే ఆ టూ డేస్ నేను చేసిన దానికని ఇది సంవాట్ బెటర్ కదా అనిపించి ఇంకా ఆ ఫోర్ డేస్ కంటిన్యూస్ గా సినిమాలు చూస్తూ ఏదో ఒక ఒక్కొక్క మూవీ అయితే రిపీటెడ్ గా కూడా చూసాను దట్ ఓన్లీ టెన్ రూపీస్ టికెట్ సో ఆ విధంగా ఆ ఫోర్ డేస్ అలాగా ఆ యాక్షన్ తీసుకోవడం వల్ల సమ్ హౌ ఆ ఇంటెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో నా భయము నా యాంగ్జైటీ ఆ సిచ్యువేషన్ యొక్క థాట్స్ ఇంటెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో డ్రాస్టికల్ గా డౌన్ అయిపోయింది అంటే దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడం కాన్షియస్ గా ఆలోచించడం అనేది చాలా తక్కువ అయిపోయింది ఆ ఫోర్ డేస్ గ్యాప్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే క్లారిటీ ఏమొచ్చింది అంటే ఈ డెసిషన్ తీసుకోక ముందు అంటే ఒక ఫోర్ డేస్ ముందు ఏదైతే టూ డేస్ నేను ఆ సందర్భం నేను ఫేస్ చేసిన డిప్రెషన్ మోడ్ లో ఉన్నాను నేను ఆ టైంలో నాకు ఏమనిపించింది అంటే యా ఇట్స్ డన్ మై జాబ్ లైఫ్ ఐ వాంట్ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఐ వాంట్ టు క్విట్ మై జాబ్ నౌ హియర్ ఇట్ సెల్ అండ్ నేను మా పేరెంట్స్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాను మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను అక్కడ ఏదైనా చేసుకుంటాను అని చెప్పేసి నేను అనిపించింది నాకు ఫస్ట్ టూ డేస్ ఆఫ్ టైం తర్వాత నేను ఏదైతే అప్రోచ్ మార్చానో ద వే టేకింగ్ యాక్షన్ లైక్ ద వే i am living the f- those four days gap it gave me some clarity the quitting job is not right decision now because of uh, other aspects because of commitments and all and nenu aa time ki parents dagger kelipaina sare parents nenu burden avutan tappinchi nenu help kale nenu so nenu ikkada undadame better ikkada unde edaina oka job cheskuntu get in avadame better ani cheppesi aa four days time lone na clarity mental clarity vachindi then almost oka 10 days tarvata malli office ki 10 days తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్తే అందరూ అడిగారు ఏమైంది ఏంటి సంగతి యాక్సిడెంట్ అన్నారు అంటే సమ్ యాక్సిడెంట్ అని చెప్పాను కానీ ఈ సిచ్యువేషన్ గురించి నేను ఎక్కువ అందరికీ చెప్పుకోలేదు లేదా వన్ ఆర్ టూ పర్సన్స్ చెప్పాను కానీ అందరికీ చెప్పుకోలేదు ఎందుకంటే చెప్పినా సరే అదొక ఫనీ మూమెంట్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఒక సీరియస్ సిచ్యువేషన్ లాగా అనిపించదు సో నేనంత ఆ సీరియస్నెస్ ఆ సీరియస్ సిచ్యువేషన్ ఎదుర్కొన్నానో నాకు తెలుసు బట్ ఇఫ్ ఐ టెల్ దిస్ స్టోరీ టు అదర్ అదర్ పీపుల్ ఇట్ మే నాట్ గివ్ దట
ఈ స్టోరీస్ యొక్క కన్క్లూజన్ ఏంటంటే మన లైఫ్ లో చాలా సందర్భాల్లో మనం బ్యా చాలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఫేజెస్ ని క్రాస్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది మనం చాలా రోజులు క్యారీ చేస్తాం అది మన మైండ్ కి చాలా ఇంపాక్ట్ వస్తుంది మన ఆలోచనలు మాత్రం ఎంతసేపు ఏదైతే జరిగిందో దాని వైపు అట్రాక్ట్ అవుతాం కానీ మనం రియలైజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏదైతే సిచ్యువేషన్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని చాలా సక్సెస్ ఫుల్ క్రాస్ అయ్యి వచ్చేస్తాం ఆ విత్ ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఆఫ్ టైమ్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద అన్ప్లెజెంట్ సిచ్యువేషన్ బాధాకరమైన సందర్భం అది దాన్ని చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా మనము అధిగమించేసి ముందుకు వచ్చేస్తాం అది వచ్చేసిన తర్వాత దాని ఇంపాక్ట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ అవర్ థాట్స్ మన ఆలోచనలే మనల్ని ఇంకా డిగ్రేడ్ చేస్తాయి ఇంకా డిప్రెషన్ మోడ్ లో తీసుకెళ్ళిపోతాయి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి మన ఆలోచనలు ఎటువైపు వెళ్తున్నాయి అవి ఎలాగ ఇంపాక్ట్ ఇస్తున్నాయి అండ్ దాన్ని మార్చుకునే ఆ టెక్నిక్ మనం నేర్చుకోగలగాలి మన లైఫ్ లో ఆ టెక్నిక్ ఎలా మార్చుకోవాలి అంటే ఇదే డూయింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అంటే ఒక సందర్భం జరిగింది కదా అని ఒక దగ్గర కూర్చొని అలా బాధపడము ఆడవడము స్కేరీగా ఫీల్ అవ్వడము దానికన్నా సమ్ అదర్ యాక్టివిటీ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ సమ్ సమ్ యాక్టివిటీ దానిలోకి వెళ్ళిపోవడం బెటర్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్రావెల్ సమ్ వేర్ యూ కెన్ ట్రావెల్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ సమ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సమ్ యాక్షన్ సో యూ కెన్ డూ ఇట్ సో దట్ యువర్ మెంటల్ పిక్చర్ విల్ గెట్ చేంజ్ అట్లీస్ట్ అంటే నీ మెమరీ నుంచి కంప్లీట్ గా అరేంజ్ చేయలేవు కానీ బట్ ఆ ఆలోచనలు ఇంపాక్ట్ అనేది మీకు మాక్సిమం ఉండవు అవి ఆల్మోస్ట్ డైల్యూట్ అయిపోయి సో ఇమీడియట్లీ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ అవర్ మెంటల్ పిక్చర్ ఇఫ్ ఎనీ సిచ్యువేషన్ హ్యాపెన్ విచ్ ఈస్ అన్ప్లెజెంట్ టు అస్ సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు కన్వే మై మెసేజ్ ఇన్ దిస్ వీడియో వీ ఆల్ ఫేస్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ మే బీ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ ఓకే బ్యాడ్ ఇంపాక్ట్స్ అల్ ఆర్ గుడ్ వీ డోంట్ కేర్ అబౌట్ గుడ్ ఇన్సిడెంట్ దాట్ ఈస్ ద అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ రైట్ సో బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్గా మన మెంటల్ పిక్చర్ మార్చుకొని మార్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి yeah that's it from this video thank you very much for watching this video till this end i hope you have uh, got some message or it is useful for for your life and uh, thank you very much thanks for watching this video have a nice day